欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：肖战主演的电视剧《三大平台》无短板，足够自信才能超越自我。非科班出身的肖战入行时间不长，作品和资源在同龄演员中也非佼佼者。然而，刚刚平台出事的数据显示，肖战的《陈情令》《斗罗大陆》《王牌部队》《余生》四部作品都在德塔文、M 演、V 网三大平台上获得令人瞩目的成绩。其中，《斗罗大陆》更以最高 9.45 破九达63天，破九率 315% 的傲人业绩，成为当年年关，并登上 T 讯等三大集团财报。而这一切成绩的取得，除了来源于肖战的努力。不放弃，很多赏识他才华的圈内人士给予他施展的空间外，更多来源于他对自身能力的肯定。刚入娱乐圈时，肖战即使只是一个小透明，他的眼神都是澄澈且坚定的。在那里，你看不到犹疑，看不到闪躲，是满满的青春飞扬、自信笃定。正如诗人但丁说的：“能够使我漂浮于人生的泥沼中而不致陷污的。”是我的信心，因为足够自信，因此肖战走过了最为艰难的小透明时期，并通过《陈情令》这个千载难逢的机会获得飞升。之后，他拥有了与众多演技与实力兼备的演员合作的机会。这时的肖战，无论资历还是表演经验，都无法与他们比肩。很多人想当然的觉得肖战会被他们比下去，会在他们的光芒笼罩下黯然失色。然而，我们在无论《斗罗大陆》还是《王牌部队》或《余生》中，都看到肖战的发挥一如既往的稳定，没有因为想尽力表现自己而用力过猛，也没有因为胆怯而接不住戏，就是很自然、游刃有余、浑然天成。因为有足够的自信，平时又在台词、表演上下足了功夫，因此肖战即使在事业处于低谷时，也没有动摇，更没有放弃。肖战骨子里是一个追求完美的人，而他也相信凭自己的实力能达成目标，因此他不会去想这一切有多么难实现，而是像一位披上铠甲的战士，沐风治雨，为梦想冲锋陷阵，自然无往而不胜。肖战入行以来遇到过各种各样的困难，是被动的消极躲避，还是主动的积极应战？肖战已经用他已播剧的三大平台无短板的耀眼实际告诉大家答案。肖战还会全力以赴克服困难，超越自己，用自信饱满的精神状态为观众献上更多精良的作品。肖战主演作品成绩喜人，步步都名列前茅，却被质疑是粉丝刷出来的。肖战在娱乐圈应该是一个特别的存在了。在没进入娱乐圈之前，肖战是一名设计师，干着他人眼中稳定的工作。二十四岁时，肖战才进入娱乐圈，没有经过一丝一毫的专业训练，就这样，肖战凭借着自己的努力，在娱乐圈闯出了属于自己的一片天。如今，有网友上传了一份肖战近几年主演作品的成绩单，网友将肖战的作品在三大平台上的数据罗列出来了。毫无意外，步步都名列前茅。这成绩看着是真的喜人啊！就是这样如此优秀的成绩，却被人质疑肖战的成绩都是假的，都是粉丝们刷出来的。看到有人这样说，相信很多人都很气愤。这些成绩要是靠粉丝就能刷出来的话，那肖战早就火了，还至于像现在这样这么拼了吗？肖战的所有成绩都是靠着对自己的狠劲一点一滴拼出来的。不管有没有成名，有没有大火，肖战都会认真揣摩每一个角色，认真对待每一部戏。这些耀眼的成绩就是他应得的回报。以后他的角色和剧还会获得更多更好的成绩，而且这只是淡淡的记录成绩而已，没必要这么怀疑人家。肖战的剧不用挑榜单。每一部都是全平台断层爆剧，十八线的时候就自掏腰包请表演老师苦练台词，他也是从路人甲走到一番大男主的，所有的天赋和努力，作品给出了完美的答案。
不管是古装戏还是现代剧，肖战饰演的角色都会让人眼前一亮，跟着他在剧中开心落泪。一人千面的演员肖战，剧抛脸不是说说而已，每个角色都可以看到不同的他。当初《陈情令》就是他饰演的为无限侠肝义胆，偏偏少年郎的精彩演技圈粉。到肖战演的唐三，又是完全不同感觉。到顾毅也，从小野、中野、大野。一个角色不同的感觉，肖战用心感受角色，连细微的成熟，嘴角往下这个真正演到了，他真的在变化。还有顾卫的甜甜的时候不腻，有误会直说的顾卫医生，每个角色都不一样，但每一个角色都出彩，这就是演员肖战的魅力。这一切都归功于肖战对角色有敬畏心，他会认真的去揣摩角色，揣摩剧本。他对角色有准备，有自己的思考，这才使得他饰演的每一个角色都被他赋予了独一无二的灵魂。所以，我们才看到了是非在即，毁誉由人，得失不论的魏无羡，看到了向阳而生，不被打倒的唐三，看到了牛羊成群，猛兽独行的顾毅也，看到了初心，不过是救人而已的顾卫。所以，我们有理由期待石影问出我死了，你会难过吗？有理由期待肖春生说出人生，可不止这一片石刹海。有理由期待盛阳设计师精彩的故事。恭喜肖战，付出总会有收获。用心而努力的人，成绩好是必然的。恭喜肖战，给自己过去的努力交了一份满意的答卷。实力演员肖战一步一个脚印，踏踏实实演好每一个角色。期待肖战带播剧《玉骨遥梦》中的那片海，还有正在拍的《骄阳伴我》。目的太明显，待播剧李宁风波引火肖战，粉丝反应稳如秤砣。想把这把火往肖战身上引，目的就差写在脸上了。利用特殊敏感时期来回横跳，那些大黑迅速集结，用大会期间拖人下水，也不是一次两次了。从大众对饭圈的敏感线，已经到了怒发冲冠的二十年，再到清朗重拳娱乐圈的二十二年。相同的方式，相同的手段，相同的套路，已经用了三年，这招也总是用不烂。第一件卡点出现的李宁事件，最近重新追了老剧《梁冠华》和张子健的《神探狄仁杰》，里面有句话特别认同：这个世界上根本就没有巧合，那些所谓的巧合之间，其实都有着某种不可告人的联系。借古说今，毫无违和感。不信你看。李宁冬装事件来的怎么就这么巧？大家也知正对肖战，不难搜索到品牌不止肖战一位代言人，还有歌手华晨宇和演员钟楚曦，和品牌玲玲总总有合作的艺人不胜枚数。对于这样的套路，别说粉丝都不想掺和，吃瓜群众都腻了。再看完整时间线，九月初品牌推出的新品概念主题。直到九月中下旬开始的第一天，二十一号发布了系列新品全貌，而这个服装的设计被只有问题，却在大会开始前后出现。准确说，大会开始的第一天被推出，可以说非常精准的踩到大众敏感点和极其容易对品牌造成影响的点。如果说肖战发一波物料就能引起关注和讨论，在事件发展过程前后期间。肖战已经更新了不少李宁物料，为何那时大家没发现产品设计有争议，而选在在大会前后让产品的争议放大？在这里不说产品外观问题，我们直接现象来讨论。肖战只是代言人，又不是品牌的继承人，还能管到前台产品设计和定稿决策？一时间不知道是神化了肖战的业务范围，还是将代言人的职能放大。连品牌的产品外观都的监督，然而大众敏感点被抬得这么高的原因，也离不开大 V 各领域博主们的推波助澜。前段时间，国际大牌 Dior 的文化挪用的马面裙事件犹在眼前。安静的媒体，安静的大 V， 安静的代言人，安静的营销号，总之能代表官方的都挺安静，反而都是力量微小的普通人在坚守我们的文化自信。李宁事件和肖战没有关系，暂且不论。但是能看出
一瞬间将以偏概全、上杆上线极致的双标玩到了最高段位，利用网友情绪达到自己想达到的，不惜毁掉一个品牌。第二件梦中的那片海剧本版权问题，最近被热议已经杀青四个月，肖战手上的待播剧《梦中的那片海》剧本版权被冻结的事情。这是能和肖战关联上，如果不是肖战的剧，可能就真的没人关心。但是出了，追根溯源，问题也不是演员身上，很多人都写了，笔者不多赘述。但作为一部剧，不只有肖战这一个演员，还有出品、制片、编剧、导演和其他演员，这么多的台前幕后，怎么全部甩到肖战的头上？只能用一句话概括。专业的事情还是交给专业的人做，这不是观众能操心的事情，更不是一个演员能解决的问题，还是静待作品上线。不管是作为深度关注肖战动态的营销号，还是吃瓜群众来看，现在已经都深谙这些巧合的玩法。对于这些，已经不能用双标来形容。不管什么事情，在对方的眼里，也只不过是整人的手段罢了。在大会之后发酵这个话题，还能敬他有底线。然而，并没有。频繁吃瓜之后，相信大家都知道，能促使艺人彻底翻车的三大雷区：度和税、立场、私德。从一个拥有很高国民度的品牌立场入手，确实是一个很好的办法。尤其是现在的网友情绪极其容易被带动，用心真的是又狠又毒。商务合剧双管齐下。拿捏大众情绪，这招真的是又狠又毒。然而，无时无刻的不在防爆肖战，却永远防不住，粉丝反应稳如秤砣。经过两年时间，来自多方打压、全网高强度的捶打，反观肖战，从来未受到丝毫影响，粉丝心态也稳如秤砣。想起前段时间一个小飞侠说的一段话，疯狂点头认可。一个真正强大的人。不会把太多心思花在无用的事上。所有的圈子资源都是衍生品，自己强大才最重要。我自成无，何愁凤不来期？人品是基石，作品是根基。有这样清醒认知的粉丝，怎会被这些事情撩拨起来？思考的维度完全不同。井蛙不可语海，夏虫不可语冰。见过雄鹰的小飞侠，又怎能瞧上麻雀？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。